当地时间周二，七国集团在轮值主席国英国的主持下举行视频会议，讨论阿富汗危机。这场峰会对美国总统拜登而言并不轻松，因为欧洲对其鲁莽撤军怒不可遏。据悉，英国计划推动对塔利班实施制裁，但在此问题上，拜登再次展现出与盟友之间的分歧。据路透社报道，英国将在这些峰会上推动各国考虑对塔利班实施新的制裁。这一想法最早由英国外相拉布在上周提出。欧洲国家中，德国和芬兰已表示将暂停给阿富汗提供发展援助。瑞典首相称将继续援助阿富汗人民，但不能提供给塔利班。此外，加拿大总理特鲁多周一称塔利班是恐怖主义组织，并明确表示加拿大将在这些峰会上支持英国首相约翰逊制裁塔利班的提议。但在制裁仪式上，不确定性来自美国。拜登周日在白宫表示，在特定情况下会支持制裁塔利班，这将取决于其具体行动。事实上，美国已经开始对塔利班进行经济限制。在美国财政部的推动下，国际货币基金组织十八号表示，阿富汗将不能获得该组织的各种资源，包括原定于下周分发给阿富汗的价值四点五亿美元的特别提款权储备。此外，美国政府上周也冻结了加尼政府的所有在美资产，令塔利班无法继承。美国从他本国的利益出发，哎，没有顾及到欧美、欧洲一些国家，包括美国跟阿塔达成的这种这个协定。那么，其实有一部分是秘密协定，到现在为止没有公布。所以，我觉得可能欧洲国家他们对美国是否真的会替他们去考虑他们各。欧洲国家的利益，其实他们是存在一个质疑的。在周二的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，阿富汗是独立的主权国家，美国及其盟友应当汲取历史教训，在涉阿问题上深刻反思，慎重行事。国际社会应鼓励和推动阿富汗局势朝积极方向发展，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主发展能力。动辄制裁施压的做法解决不了问题，只会适得其反。国际社会在。推动阿局势平稳过渡和国家重建进程的同时，也有必要思考如何防止打着民主旗号对他国进行军事干涉的行径再次发生。我们不应让个别国家犯错，却让阿富汗人民和国际社会，特别是地区国家买单的悲剧一再上演。北约盟国在阿富汗并肩作战了近二十年后，拜登政府却鲁莽撤军，这让欧洲盟友怒不可遏。尤其是英国方面反应尤为激烈。英国首相约翰逊对拜登政府感受到的是愤怒、背叛和失望。事实上，撤军只是美国惹恼英国的原因之一。他对待盟友的方式更令人感到绝望。拜登今年四月宣布于八月底从阿富汗撤军，事前却并未与英国等盟友充分协商。另据英国《星期日泰晤士报》爆料称，喀布尔陷落后，约翰逊试图联系拜登，但过了三十六小时之后，他才和拜登说上话。而在首相官邸，约翰逊也曾私下借用特朗普起的外号，将拜登称为“瞌睡桥”。大为光火的不只是英国，欧洲其他国家以及澳大利亚的情绪也很强烈。尽管德国总理默克尔并没有公开批评拜登，仅表示阿富汗的事态发展痛苦和可怕。但其继任候选人拉舍特则明确表示，这是北约成立以来最大的一次溃败。美国 CNBC 的文章指出，在经历了特朗普任期的创伤后，拜登上任时有机会重新恢复与欧洲的关系。然而，阿富汗局势的突变使欧洲国家更加确信，美国在特朗普时期发生的变化不完全是暂时的。拜登虽然对盟友表面上更礼貌，但实际上仍然保持了美国优先、世界其他地区第二的原则。《纽约时报》的文章则认为，阿富汗应该成为欧洲的一个教训，也就是他们不能依靠美国来照顾他们的安全利益，无论白宫由谁主导。也有分析指出，欧洲国家一方面提出实现所谓战略自主，但另一方面由于长期高度依赖美国，导致对其政策的变化无能为力。这是欧洲当下最需要反思的问题之一。好，相关话题马上来连线特约评论员陈冰。陈先你好。那么，在美国讨论阿富汗撤退延期时，塔利班说不能延期。那么，您认为这意味着什么呢？主持人好，美国撤退的最后期限呢是拜登总统宣布的。根据美方的情报，美国人的撤退呢恐怕是可以在八月三十一号之前呢能够完成。但是呢，北约成员国，主要是欧洲国家的人员撤离却异常的艰难，没有事先预期。主要原因呢就是美国呀比较自私，只顾自己，不管盟国。美国优先。接住美英国的天空电视台说不会延长
，西方军队撤离阿富汗的最后期限，否则呢，这个英美呢就需要承担相应的后果。这里啊，美国和塔利班的矛盾呢又暴露出来了。美军呢撤退的最后期限是拜登宣布的，没有和塔利班商量过。塔利班控制阿富汗以以后呢，也说呀，在美国设定的期限内不会干预这个撤退，他们呢也基本做到了。不过呢，你美国呀。无权再自作主张了，想延期就延期。阿富汗的主人变了，塔利班呢成了阿富汗世界的掌权者以后，美方扣下了阿富汗九十五亿美元的资产，目的呢是让塔利班组建的政府，这个以后啊，这个没有财政来源难以支撑。塔利班和美国的敌意呢本来就很深，所以塔利班逆袭让美国下不了台。同样呢，如果美国没法达成延期撤退，这欧洲人对美国呢就心怀芥蒂，更不信任美国了。今天晚些时候，这个 G7 呢将开会啊，讨论这个延期撤军的问题。那么很可能呢，他们得与塔利班面对面。这个西方同塔利班谈判，就等于承认或者是部分的承认塔利班掌权的合法性。可能呢还会谈钱的问题，也就是美国扣的那笔钱。这呢又给美国带来了一个大难题。丢一次人不说，还要丢第二次人，那么我们呢就拭目以待了。嗯，那么从阿富汗撤军来看，欧美之间的分歧也在显现。那么他们还能够继续站在一起吗？这是一个很好的观察。一个月多月以前呢，欧洲在欢呼美国回来了。拜登的欧洲行表面上呢弥合了特朗普时代欧美之间越来越大的分歧，这西方世界呢似乎团结了。在阿富汗撤军呢，这个美国不仅没有这个领导者的范儿。自古不侠，一走了之。而且呢，几乎呢是不管西方盟友，美国第一原形毕露。这呢让欧洲人很痛心呢、啊。今后还有难民安置、反恐防恐等艰巨的任务，美国还能靠得住吗？那就成了这个欧洲人的一个大的问号。欧盟负责外交和安全的高级代表已经宣称，欧盟要在北约体系之外独立，这个建设一支欧欧洲远征军，或者呢像法国总统。二零一八年提出的要建立一个欧洲军，现在呢要美国延期撤军最后期限也是欧洲国家提出来的。那么我个人认为啊，欧美过去那种安全为一体、经济上各自为政的西方体系，可能呢会逐渐的打破。今后啊，这个安全领域上也会各自为政。二战后形成的国际秩序呢将进行重组，欧美的关系呢坏不到哪儿，但是呢也好不到哪儿。欧洲的独立性呢？将前所未有的凸显出来。另外呢，美国副总统哈里斯在新加坡无端指责中国对南海的领土主张，还向东南亚国家喊话，只有美国才能靠得住。今天外交部发言人汪文斌反呛美方言行，现在还有几个人信？那您对此怎么来看？中国外交部发言人呢已经回答了这个问题。那么当前呢，阿富汗发生的事情啊，是清楚地告诉人们，什么是美国所讲的规则，什么是美国所谓的秩序。美国呢，可以想来。就来想走就走，而不必征求国际社会肆意的对一个主权国家进行军事干预，而不必为这个国家的人民所遭受的苦难负责。美方总呢是试图拿规则、拿秩序为自己的自私自利和这个霸凌霸道进行辩护，但是呢，现在又有几个人会相信呢？这哈里斯呢在首战新加坡访问的时候，人们问的最多的话题也是阿富汗撤军。美国呢，他还好意思鼓吹只有美国才能靠得住吗？他说，美国对东南亚、对印太地区做出持久的承诺，谁还能信他呢？对于阿富汗呢，也是这么承诺的。结果呢，跑的呢比谁都还快啊！他还自以自信满满的说呀，美国是一个世界领袖。这看看阿富汗，这个一走了之，把失败的责任呢全部推给阿富汗的前政府，这哪有一点什么世界领导者的样子呢？他访问东南亚的主要目的呢，就是想把新加坡、越南当成制约中国的这个东南亚鞋子，就像当年啊，把阿富汗当做中东鞋子一样。我看啊，美国在做白日梦，这个哈里斯呢也在做白日梦。就像美国观察家所说的，塔利班的迅速接管阿富汗和美军的匆忙撤退，都令东南亚国家怀疑美国支持的可靠性。但是呢，我们仍要高度的地方。美国在南海挑事，美国在地缘政治上呢，它是一个破坏者，它不是一个建设者，就不排除美国呢依靠疫苗、依靠宣传
古惑以及南海争端，来离间中国和东南亚国家的关系。好的，非常感谢陈斌先生在线来和我们分享您的观点，谢谢。正在东南亚进行访问的美国副总统哈里斯周二在新加坡发表讲话时称，印太地区对美国的安全和繁荣至关重要。他还妄称北京的行动破坏了基于规则的秩序，威胁各国主权。对此，外交部发言人汪文斌表示，美方总试图拿规则秩序为自己的自私自利和霸凌霸道进行辩护，但是现在又有几个人会相信呢？的确，美国的信誉早已大不如前。当天晚些时候，哈里斯离开新加坡前往越南，而对于他的越南之行。国际社会最关注的却依然是阿富汗局势。连日来，喀布尔的混乱让人联想到越战结束时美军撤离西贡的名场面。哈里斯此次亚洲之行正值全球芯片短缺，严重威胁美国汽车和消费电子行业生产之际。通用汽车的 CEO 就曾向哈里斯反映，由于芯片供应短缺，通用汽车和其他汽车制造商一直在艰难维持着工厂运营，这限制了他们的产量，重创了美国经济。近几个月来，白宫也一直在与业界和议员们商讨缓解芯片短缺危机的方法，不过迄今为止收效甚微。美媒指出，哈里斯此前的一个目的，正是与芯片供应链重要国家建立良好贸易关系。周二，哈里斯在新加坡主持了一个有关供应链安全与合作的圆桌讨论会，多名企业代表出席。The caution that if you want to have Christmas toys for your children, it might now be, might be the time to start buying them because the delay may be many, many months. So across the board,、um, people are experiencing. 哈里斯表示，美国对新加坡和越南等地区的供应链比较依赖，因此召开此次讨论会，正是为了寻求缓解危机的方法，并推进可能的合作。事实上，新加坡政府也一直在寻求芯片制造人才，并努力提高芯片制造能力。总部位于美国的全球第三大半导体代工厂格罗方德近期就表示，计划斥资四十亿美元在新加坡建一家工厂，计划于二零二三年开工。据悉，该工厂将主要满足于智能手机和汽车的芯片需求。在结束新加坡访问之前，哈里斯周二还在新加坡国立大学发表讲话，重申美国想要推进与印太地区盟友的伙伴关系的决心。哈里斯称，美国致力于地区和平与稳定、海洋自由、畅通无阻的商贸活动，推进人权以及一个基于规则的国际秩序。I am here to reaffirm our commitment to that vision, to strengthen it. And to make sure it addresses the challenges of today and of tomorrow. To do that, we will invest our time and our energy to fortify our key partnerships, including with Singapore. 哈里斯在讲话中反复提及“承诺”二字，并称周一他在樟宜海军基地参观的美国海军塔尔萨号滨海战斗舰，正是美国和新加坡两国之间深刻持久的安全伙伴关系的象征，也是美国对这一地区的安全承诺。随后，哈里斯话锋一转，妄称中国是该地区的秩序破坏者，北京的行动威胁到周边各国主权。外界注意到，哈里斯花费相当篇幅渲染中国威胁后，又称美国无意让东南亚国家选边站。Our common interests are not zero sum. Our engagement in Southeast Asia and the Indo-Pacific is not against any one country, nor is it designed to make anyone choose between countries. Instead, our engagement is about advancing an optimistic. Vision that we have. 对此，外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上回应表示，当前阿富汗发生的事情清楚地告诉人们，什么是美国所讲的规则，什么是美国所谓的秩序。美国可以肆意对一个主权国家进行军事干涉，而不必为这个国家的人民所遭受的苦难负责。美国可以想来就来，想走就走，而不必征求其盟国和国际社会的意见。为了维护美国第一，美国可以任意的抹黑。打压、胁迫、霸凌其他国家，而不必付出任何的代价，这就是美国想要的秩序。美方总试图拿规则、秩序，为自己的自私自利和霸凌霸道行径辩护，但是，现在又有几个人？会相信的。周二晚些时候，哈里斯离开新加坡，飞往越南，成为访问河内的首位美国副总统。美媒披露，哈里斯将会在越南继续讨论地区安全和气候变化问题
。不过，对于他的越南行，国际社会最关注的当然还是阿富汗局势。外界关注此时出访越南的哈里斯究竟要如何展示美国政府的可靠性。毕竟，就在七月初，拜登还信誓旦旦地表示，美国的西贡噩梦不会重演。不料，一个月之后，拜登就被现实打脸。Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have three hundred thousand well equipped, as well equipped as any army in the world, and an air force against something like seventy-five thousand Taliban. It is not inevitable. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a. Embassy in the of the United States from Afghanistan. 美联社的报道使用“紧迫”来形容当前形势下哈里斯的越南行，并援引奥巴马政府的资深外交官布雷特·布鲁恩的话称：“哈里斯此行挑战不小。”长期担任地方检察官和前参议员的哈里斯，在外交和外交政策方面基本上没有经受过考验。加上拜登政府败走阿富汗，对美国的信誉造成重大打击，哈里斯在越南的收获不会太大。一名美国官员向法新社透露，哈里斯的访问行程早在阿富汗局势突变前就已计划好，侧重点依旧是华盛顿在亚洲更广泛的战略目标。该官员宣称，在中国挑战美国印太政治影响力及海军主导地位之际，东南亚仍然对美国具有重要战略与经济意义，并未因阿富汗情势而改变。美国骨子里呢是一个霸权主义的国家，美国呢完全是从自身利益来考量它的所有的政策和行为的。所以呢，东南亚国家呢相信呢，从一系列的历史的教训中呢，是可以吸取出一个非常重要的一个经验。也就是说呢，美国的可信度呢是非常低的。这个呢，对美国与东南亚即将展开的所谓的合作，以及美国的所谓的政策重重心的转移等等呢，都会是一个非常重大的挑战。BBC 的报道指出，哈里斯早已规划好的东南亚之行，显示拜登政府对该地区的重视程度的意图。报道称，最近捐赠的两千三百万剂新冠疫苗，旨在给美国在东南亚的形象带来提升。哈里斯将利用这一点，提议深化医疗合作。在越南同东南亚国家官员举行视频会议，聚焦应对疫情，并在河内开设美国疾病控制中心的首个地区分支机构。然而，对于遭受新一波新冠本土疫情近四个月的越南来说，美国的援助来得有些晚。越南已连续四天单日新增确诊人数破万。由于感染人数激增，越南的胡志明市采取了迄今为止最严厉的管控措施，并在接下来的十五天由军队协助发送食物与必需品。外界注意到，就在哈里斯访问越南的前一天，中国军队援助越南军队的一批新冠疫苗已经抵达河内。中国国防部周一宣布，应越南军队请求，中国人民解放军向越南军队援助的一批新冠疫苗于当天交付越方。越南国防部副部长黄春战前往机场迎接，并代表了越南国防部感谢了中国国防部的及时支持。有观察人士认为，中越两军长期以来保持着良好合作，并不仅仅体现在疫苗援助上。因此，无论是越南还是其他任何国家，都不会因美国高官的几次访问就被绑上美国的战车。拜登政府现在在全球的抗疫问题上呢，口头上讲的很多，讲的也很漂亮，但是呢，付诸于实际的这种行动方面呢，显然是落后很多。所以呢，有很多国家呢，对这个美国的这种非常自私的表现呢，是有非常的不满。那么在东南亚呢，这一次的美国副总统的访问呢，能不能给越南的抗疫带来一些新的好的消息呢？我们要拭目以待。我个人呢，并不持非常乐观的态度。好的，马上来连线特约评论员吴健。吴健你好。那么，号称拜登政府最高调的亚洲之行里，美国副总统哈里斯首访新加坡和越南，那他为什么选这两个国家？而且口口声声不忘什么南海航行自由，那么您认为哈里斯葫芦里卖的是什么样呢？新加坡被美国视为东盟里的民主优等生，又是唯一在美国有驻军又接受美军长期轮驻的支州国家。哈里斯的到访具有明显的。地缘政治和经济安全考虑。举个典型的案例，哈里斯跑到停靠新加坡的美舰演讲，鼓吹南海航行自由，矛头所指，不言自明。至于越南呢？自特朗普发动对华贸易摩擦以来，越南成了对美出口增速最快的国家之一，特别是一些劳动密集型企业向越南转移加速，被美国视为构建去中国化的供应链的重要伙伴。当然，还有一点，美国始终存在这样的期待，那就是
抓住越南革新开放事业里出现的所谓自由化、民主化苗头，加紧全面渗透，让越南从和平演变过渡到自我演变，改变这个社会主义国家的性质，达到当年越南战争没有达到的目的。请注意，这可不是我说的，这是越南官方期刊《全民国防》所清楚表达的意思。我个人看法，美国局部战略收缩，同时。会在局部进行更激烈的战略对抗，亚太将是主要的受力点，没别的。谁叫这儿是世界经济形势最好、未来国际权力最集中的地方呢？但请注意，戴高乐说过，世界上只有集体生存的联盟，没有集体毁灭的联盟。像新加坡，虽然接纳了美军，可照样接纳了中国的安全交流合作。越南即安排美舰进出金兰湾。也邀请中国军舰访问同一个地方，况且，美国越是片面鼓吹南海航行自由，包括新加坡、越南在内的东盟各国就越加强对华合作，强调南海问题的管控和沟通机制的必要性。换言之，在亚太，治乱止战是本地区国家的共同心声，尤其新冠疫情爆发以来，中国在世界经济中的稳定岛作用更加突出。东盟各国普遍接受了中国崛起既不可回避也不可遏制的现实，拒绝绑缚在美国的战车上。还是那句话，一个真正得体的、受尊敬的大国是要赢得别人的心。就像新加坡伊萨克研究所最新的民调显示，东盟十国的政界、学界领袖里，百分之七十六的人承认中国是他们最具影响的力量，而选择美国的呢，才百分之七。嗯，另外呢，有观察认为，东南亚被拜登政府视为建构印太战略的短板，但短板难以补齐的原因是拜登团队继续脱离现实，一味鼓吹大国竞争，忽略东盟国家致力于和平发展的愿望。那对此您怎么来看？东盟国家早就说过，大象打架，小草遭殃，谁在这个关乎人心向背的问题上开倒车，谁就失去这场竞争。遗憾的是。已然在经济、科技、外交等等领域失去绝对霸权的美国，越来越迷信硕果仅存的军事霸权，把本不是问题的安全说得天都要塌了，继续在东南亚搞小圈子，这真应了那句话：当美国人手里只剩下锤子的时候，他所见到的一切就全是钉子了。我还是举一个新加坡政要的话来证明这一点，那就是该国的前外长杨荣文，他老早。就规劝美国的同行，你越是围堵切割中国，就越是让东南亚巴尔干活，就越把东盟各国推到态度温和、追求共赢的中国一边。可以肯定，今天没有哪一个东盟国家愿与中国为敌。中国已经是或者正在是东盟各国的头号贸易伙伴，大家都在抢中国的游客和投资。杨荣文用数字来说话，今天东盟的人口。只有中国的一半，可 GDP 更是只有中国的五分之一，而中国的 GDP 要追上美国，也要不了一代人的时间了。更具讽刺的是，美国第一的政策没有随特朗普的下台而消失，拜登政府近乎死道友不死贫道的做派，已然使东盟国家得出了结论：美国外交基本是交易性的，所有政治贸易问题都当成。可能只是一时的交易来谈判。事实上，如果美国真想像中国那样赢得东盟国家的心，那就不妨学学我们这样做，尊重而不是强迫他们做什么，支持他们所期待的东盟内部团结，而不是破坏他们的团结。这样，地区的稳定和发展就非常可期。而且，这个越做越大的蛋糕里，美国也会分到不少，至少。不比美国挥刀弄枪、耀武扬威来得少。好的，非常感谢吴健先生在上海演播室的在线解读，谢谢。来关注岛内，今日阿富汗，明日台湾的舆论冲击台湾之际，有岛内媒体近日披露，台湾防务部门计划推出两千亿新台币特别预算案，用于加速提前量产导弹，尤其是对大陆具有所谓源头打击能力的导弹。据称，这份预算案已经得到蔡英文拍板。台军导弹全量产计划的相关消息，最先由台湾媒体于上周六披露。
。报道将这份特别预算案称为蔡英文即将端出的所谓“导弹大菜”，并引述所谓高层的话称：“为应对两岸局势变化，民进党希望中山科学研究院各类型精准远程导弹能够加速提前量产。”目前，中科院研发的具备所谓源头打击战力的导弹至少有九种，有些已开始小批量生产。多家台媒介绍，台军现役射程四百公里至六百公里的导弹，包括雄风二一导弹、增程型天宫二 B 导弹等，空射式雄风三导弹正处于研发中。目前正在研发的射程达一千公里的导弹，据传有极音速导弹、云峰导弹、增程型雄风二一导弹、增程型天宫三导弹等。台媒称，最神秘的是极音速导弹，目前仅能从台防务部门公开信息反向推测其正在研发中。尽管台媒在报道中反复强调特别预算案注重发展远程导弹，但有分析指，一般来说，远程导弹是指洲际弹道导弹。目前台军的导弹主要以短程为主，具备一千公里射程的导弹只能勉强算中短程导弹。而雄风三导弹在二零一六年的误射事件，更暴露了台军导弹的精良。当时台海军从高雄左营军港内发射的一枚雄风三型反舰导弹，因操作失误，最终坠入澎湖群岛东南方外海。由于导弹飞向中国大陆，此事件让外界对台军方的导弹掌控能力产生怀疑。万一导弹没有在最后时刻坠海，怎么办？以台湾的这个导弹生产部门来讲，这两千亿给了他，其实也没有办法在这个两三年之内马上就生出这一批导弹来。哦，那两千亿其实以目前台湾的这种啊、哦、这个呃地呃长城导弹来讲的话，大概其实哈、哦、一颗的价格都超过一亿哈、哦。而且这样这些导弹它本身啊、哦，虽然说号称两千亿，然后最后总数也根本不可能超过两千枚，因为它呃要生产这些导弹，它还需要增购设备，然后这个加呃雇佣人员等等，而且最。重要是台湾啊、呃，中山科学研究院生产这个导弹的这个能量啊，其实也有限。对于这份预算案，岛内舆论反应复杂。民进党及民意代表赵天麟表示支持，扬言台湾建军三大支柱为前舰自造、天购和升级 F 1 6等战机，以及发展导弹系统。其中，导弹系统是台湾防卫上最大的核阻力，能让解放军出不了海、登不了陆。国民党及民意代表陈以信则批评道：“特别预算的目的是规避举债上限。如果实行两千亿新台币的导弹计划，相当于向全台每人借一万元买导弹，债留子孙。”六月中旬，台当局通过两千六百亿元的纾困四点零特别预算案后，已相当于欠全台每人二十六万元。请问蔡英文，你以为借这些钱都不用还吗？还是你向子孙借钱不会痛？陈以信质问：“明明疫苗不够用，非但还买一大堆，这样台湾人会比较安全吗？”两千亿元的预算资金对于台湾来说的确并非一个小数目。据台媒披露，在台行政部门已筹编完成的明年预算案中，经台军方所谓积极争取，防卫预算为三千七百二十六亿元，较二零二一年增长百分之三。也就是说，两千亿元已比台湾一年军费的一半还多。对于台军的这一计划，《环球时报》发表社评文章回应说，在民进党当局拒绝停止冒险行动的情况下，大陆可考虑对其实施外科手术式军事打击。社评还说，用这个计划吓阻大陆，完全是痴心妄想。《环球时报》的文章指，台湾要把这些导弹生产出来，形成战斗力，即使推进的快，也要搞五到十年。另外，导弹需要体系性军事能力的支持，包括情报能力的跟进和有战略纵深实施部署等。台湾导弹部署越密集，越适合解放军在战争爆发时用第一轮饱和打击将他们一并摧毁。文章指出，解放军可以从多方向大规模增加瞄准台湾目标的地对地导弹，同时集中台湾无法招架的空中轰炸力量。未来还可以发挥无人机群的独特攻击优势。大陆有充分能力在第一时间就摧毁整个台湾的防御体系，让台军的战斗力和抵抗意志同时迅速崩溃。大陆的军力的确在呃这几年有非常非常大的这个成长。像以台湾来讲，地方就这么大，那这些单位的这些驻地啊、驻那个呃，或者说驻扎点在哪里啊，或者说是啊那个他们的呃编程的这个呃就是呃那个单位哈、啊、在哪边，也不会是什么太大的秘密。不可否认的，他在现代战争中也的确会遭到呃对方在发动第一集的时候就试图试图哈、啊、这个锁定并且猎杀。值得注意的是，就在台媒曝光台军方量产导弹计划的同时，据央视新闻上周六报道，火箭军常规导弹第一旅近。近日在西北大漠成功发射两枚新型导弹，精准命中几百公里外的多重防护阵地目标
。报道还透露，火箭军常规导弹第一旅克服了恶劣自然条件和复杂电子干扰，发射的导弹有效瘫毁蓝军防御体系关键信息节点。解放军此时公开这两枚新型导弹的发射信息，是出于何种目的呢？香港南华早报分析指，解放军新导弹不但针对台湾，还包括干涉台海的美国和日本。将这两枚新型导弹誉为“攻台新利器”一点也不为过，因为它们的威力十足。这两枚新型导弹具有新的制导系统和更强的抗干扰功能，而且弹头采用了新技术。央视的报道中就提到，新型导弹成功拓展了火箭军新制弹头种类。国家“十四五”规划纲要宣讲团在香港的系列宣讲活动进入第二天，周二在香港会展中心举办了由香港中国企业协会与香港贸易发展局主办的“拥抱“十四五””融入双循环高峰论坛。与会嘉宾就国家“十四五”规划、香港未来持续发展繁荣、香港特区融入国家发展及双循环等议题进行广泛深入的交流。一起来看一看深圳卫视驻港记者从现场发回的报道。周二上午，香港特区行政长官林郑月娥在行政会议前表示，中央安排高规格宣讲团来港宣讲“十四五”规划机遇。香港特区政府已安排官员就香港金融、科创及航空工作向宣讲团介绍，希望获得中央支持。他表示，除了巩固提升金融中心地位外，“十四五”规划首次支持香港成为国际科研创新中心及航空枢纽，香港特区政府会积极跟进。林郑月娥指出，“十四五”规划支持香港八个方面的发展，特区政府会制定政策及措施，并已就其中六个范畴向中央提交策略性文件。余下的国际科研创新中心及文化艺术交流中心，他也和相关界别交流收集意见，将会在施政报告详细交代。同一天，由香港中国企业协会、香港贸易发展局联合主办的“拥抱“十四五””融入双循环高峰论坛在香港会议展览中心举行。深圳卫视注意到，大湾区科创成为当天会场上的关键词。国务院港澳办副主任黄柳泉表示，香港发展面临复杂外部环境，中央政府三条基本政策不变，即中央坚持改革开放不变，中央在香港实施“一国两制”不会变，中央高质量建设粤港澳大湾区不变。黄柳泉引用诗词说：“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。”随着中国不断深化改革开放，随着“一国两制”在港澳实现不断发展，随着高质量建设粤港澳大湾区的不断推进，香港这块投资者的宝地将会提供更广阔的发展舞台。未来，粤港澳大湾区还将继续在前海、横琴、南沙、河套等重大合作平台建设、制度改革创新。更高水平开放等方面，出台更多的政策举措。谈及建设粤港澳大湾区，黄柳泉认为，香港作为大湾区发展的核心引擎，四大中心城市之一，一定可以在金融、科技、创新等多方面与大湾区内地城市实现优势互补。香港财政司司长陈茂波在致辞时表示，新发展格局意味着新的发展机遇。香港有“一国两制”优势，而“十四五”规划又进一步明确香港的定位和角色，为香港融入国家发展大局提供最佳路径。陈茂波说，金融服务是香港极具竞争力的行业，“十四五”规划定位香港为国际金融中心，香港将深化扩大与内地市场的互联互通，以更好发挥金融优势，促进人民币国际化的进程。此外，香港可以继续担当内地企业可靠的国际融资平台，提供多元化资本，同时为内地企业在境外的资金提供停泊和管理服务，发挥好财资中心的功能。陈茂波同时表示，“十四五”规划支持香港建设国际创新科技中心，更将深港核套列入粤港澳大湾区四个重大合作平台之一，充分反映中央政府对香港科创的重视。创新科技是香港正不断汇聚力量的新优势，香港将利用贯通中西的优势，吸引全球的科研人才。他提到，香港正与深圳共建深港创新合作区，通过融入粤港澳大湾区创科产业链，助力国家科技自立自强。香港创新及科技局局长薛永恒表示，香港有完善的知识产权保护制度，同时有五所大学位列世界一百强，这让香港拥有良好的科研基础。目前已有二十七家世界顶尖科研机构进驻科学园，与本地大学合作进行医疗科学与人工智能研发。香港的基础科研非常好，我们专业服务，呃，金融服务也是非常之好。但是呢，一科技个，我们这个深圳呢，这个时候叫应用科。科研还有这个制作的能力呢，比我们香港强得多
呃，广州、东莞也是一样，所以呢，粤港澳大湾区的合作呢，正好就是说，用好这个区域合作，把我们整个大湾区的科研力量用好，推动大湾区能成为我们的国际的科技创新中心。香港贸易发展局主席林建岳表示，在“十四五”规划提到城镇化、消费升级，以及充分肯定香港作为国际金融与商贸中心地位等大背景下，香港成为内外循环的交汇点，既是国内大循环的参与者，也是国际循环的促成者。林建岳表示，为了充分发挥香港的双向平台角色，协助港商把握当中的机遇，香港贸易发展局制定了很多方面的策略。我们更为引进更多国际优先产品及品牌，同时会协助港商改善品牌和产品，并以大湾区作为切入点，拓展内销，既为内地消费者带来多元化的优质产品。也为港商开拓新的商机。从周一起，国家“十四五”规划宣讲团在香港举行系列宣讲活动，引发港媒高度关注。香港文汇报认为，国家“十四五”规划宣讲团专程来港，和各界探讨香港对接国家战略，助全港市民看清香港的优势和机遇所在。特区政府、香港各界应凝神聚力，认真研究香港对接国家战略的发展新模式，找准定位，发挥优势，迅速行动，构建香港发展新格局。在融入国家发展大局过程中，实现香港更好发展。大公报认为，“十四五”规划的机遇就在眼前，能否抓得住是一个新的考验。对于香港社会来说，当前关键要做好三个进一步，包括进一步把握中央新的发展理念要求，进一步融入国家发展大局，以及进一步行动起来，真抓实干。如果香港再次错过，继续不紧不慢地讨论下去而无实际行动，苏州过后无挺搭，未来悔之万亿。香港经济日报指出，这次云集中央多个部门高官的宣讲会，全程电视直播，显然有助港人加深认识国家运作及对港政策。特区政府应加强宣传和落实内地支持香港的政策，主动多与相关部门协调，促进各界北上投入粤港澳大湾区布局。特区要拿出香港方案，领军经济转型